ሽግር ኤፍኤም 102.1 በጊዲዮ የተፈናቀሉትን ዜጎች ለመጠየቅ ወደ ሀዋሳ ባቀናበት ጊዜ በሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ የሶሻል ሳይንስ እና ዩማኒቲስ ኮሌጅ ዲን ይሁንትን ዶክተር ዳኝ ሽብሩን አግኝቷቸዋል ሳቸው በጊዲዮና ጉጂ ማህበረሰብ ዙሪያ በፒኤችዲ ደረጃ ኮንፍሊክት ኤንድ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ኢን ኢትዮጵያ ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ጊዲዮ ኤንድ ጉጂ በሚል ርዕስ ጥናት ያደረጉት ብቻኛው ኢትዮጵያዊ ናቸው ችግሩን ከመሰረቱ ኃይለ ማለት መንግስት ምን ማድረግ አለበት ጥናቶ ምን የበረታ ምክር አካቷል በሚልና በዚህ ዙሪያ ጠይቀናቸዋል ለዶክተር ዳኘ የመጀመሪያ ጥያቄ ያደረግ ነው የጌዲዮና የጉጂ ማህበረሰብ ዋና የግጭት ምክንያት ምንድነው እንዴት ሊፈታ ሲችላል ትኩረትስ ለምን ሰጥውት ብለናቸዋል እንግዲህ ይሄ ጥናት እኔ ያደረኩት አምስት አመት ሆነዋል በ2013 በፍረንጆቹ አቆጣጥር በ2012 እና 2013 የፒኤችዲ ጥናት ነው በጌዶና ጉጂ ግጭት ሩት ኮዞቹ ምንድናቸው የመፍቲያ አቅጣጫዎችም እንደገና ደግሞ አሁን የተነሱት ግጭቶችም እዛ ላይ ፕሬዲክት አድርግ ያለሁኝ ወደፊት መንግስት እንደዚህ እንደዚህ ካላረገ የሆነ ስትራቴጂካል ቀየሰ ተመልሶ ይሄው ግጭት እንደገና ሊያገረሽ ይችላል ይሚል እዛ ጽሁፍ ላይ ቢታይ በትክክል አሁን እየተፈጠረ ያለው ነገር ነው እዛ ላይ የተገለጸ ነገር ነውና ከኢትኒክ ፌደራሊዝሙ ጋር የተያዘ ነው በእኔ ጽናት መሰረት ያው የጂኦግራፊክ ባውንደሪ አከላላችን ቋንቋና በህረሰብን ማከለ ያደረገ ስለነበረ እንግዲህ ድንበር ስንሰራ አንድም በህረሰብ ሙሉ በሙሉ ለይተክ ላይክ ጌዴኦን ከዚህ ወደዚህ ጉጆሮ ሞ ደሞ ከዚህ ወደዚህ ብለ ለይተክ ክሊርሊ ባውንደሪ መፍጠር አይቻለም የጉጂና የጌዴዮ ማህበረሰብ የሚጣሉበት ዋናው ምክንያት ምንድነው ለምሳሌ በኦሮሚያ ውስጥ የተወሰኑ ጌዴዎች የሚኖሩት ዲስክሪሚኔት ተደረገን ማርጂናላይዝ ተደረገን ከትምርት ከጤና ከተላዩ የፖለቲካ ስልጣን እንደሌላው እንደ ማጆሪቲው ስልጣን አላገኘንም የትምርት እድል እየተሰጠን አይደለም እኛ ቀበሌ ውስጥ መንገድ እንደልብ እየተሰራ አይደለም የሚል ተበድለናል ማርጂናላይዝ ተደረገናል የሚል ስሜት ይኖራቸዋል እዚህም ላይ ደግሞ ጌዴኦም ውስጥ የተወሰኑ ጉጆች ይኖራሉ። እነዚህም እንደዚሁ ማይኖሪቲ ይፈጠራል ከዚያ በኋላ ማርጂናላይዝ ተደርገናል ከትምርት ከጤና ሌላው ማጆሪቲ ጋር ጤና ጣቢያ ተከፈተ ትምርት ቤት ተከፈተ እኛ ጋር ግን ምንም ማልተከፈተ ምንም ማልተደረገልንም የሚል ነገር ይፈጠራል። የጌዴውና የጉጂ ማህበረሰብ ከዚህ በፊት በምን መሳይ መንገድ እርቃ አደረጉ አሁንስ ምን ይበጃል? ሪፈረንደም እንዲደረክ ተወሰነ በመጀመሪያው ግጭት ወቅት ከዚያ በኋላ የተወሰኑ ቀበሌዎች ወደ ጉጆሮሞ ከጌዲኦ ይገባሉ የተወሰኑ ደግሞ በጉጆሮሞ እጄ ነበሩ ወደ ጌዲኦ በዚህ በሪፈረንደሙ ውሳኒ ተሰጥቶ ከዚያ በኋላ አርቅ ተደርጎ ወንጭ አካባቢ ላይ ድንበር ሜዳ ላይ እርቅ ስርዓት ተደርጎ ከብት ታርዶ በጉጂና በጌዲኦ ባህላዊ የእርቅ ስርዓት ተፈጽሞ ተላይ ከተለያዩ በኋላ ነው እንደገና አፍተር ሰም ታይም እንደገና ሁለተኛ ግጭት የተነሳው ምክንያቱም እነኚ ወደዚህ ቀበሌ የገቡአሉ ከጉጂ ወደ ጌዴ የገቡ ቀበሌ የጉጂ ነዋሪዎች ያሉበት አለ ከዚህም እንደገና ደግሞ ወደዚህ የገቡ ነበሩ ሪፈረንደሙ ችግር ነበረበት ማለት ነው ምክንያቱም ውጤት አላመጣም ሪፈረንደሙ ምልህ ፉል ሶሉሽን ኮ ዊን ዊን 100% ሬር ነው ሁለቱም ማካባቢ ሳቲስፋይ በሪፈረንደም ሳቲስፋክሽን 100% አይገኝም ስለዚህ የተወሰነ ይደግፋል ሪፈረንደም በደንብ እንደ ስላይክ ኮ 50+1 ሲሆን የዲኛው ወደዚህ ቀበል ይገባል 50+ አይ ሚን 49 ሰምቲንግ ኮ ነው ወደዛ እንደዚህ አይነት ነገር ስለሆነ የተወሰነው ክፍል ደስተኛ ይሆናል ደስተኛ የማይሆንም ከሁለቱ ወገን ይፈጠራልና ከዚህ በፊት መንግስት ይሄንን ጥናት አላየውም የሚሉት ዶክተር ዳኘ አውንስ መንግስት ምን ያድርግ ብለናቸዋል አንድ ነገር ከተፈጠረ ችግር ከተፈጠረ ካበቃ በኋላ ሰው ከመውተ መናም ከተቃጠለ በኋላ ከዚያ በኋላ እሳ ተደጋው መኪና ይመጣል። እሳ ተደጋው መኪና ነው ሰው እንትምለውና እኔ ይሄ አካሄድ ከምን እንደሚያدرسን መንግስት ሁሉ ነገር ካበቃለት በኋላ አሁን ሌላ ኢቨን አሁን በጌዲኦ ላይ አሁን ይደረሰውን ችግር ግን የጌዲኦ ህዝብ ተደባዋል ምን ተብሏል ይባል ስለውንጌ ጎ እዚ ደረጃ ላይ ከተደረሰ በኋላ መሄድ እዚህ ያህል ከተፈጠረ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መሄዱ ጥሩ ነው ብዙ ለውጦችን አመጣዋል 
አንዳንድ ነገሮች የትም ቦታ ላይ ችግር ተፈጥሮ ጉዳት ከመدرسው በፊት ፕሪኮሬሽን ሜካኒዝም ማከተል ይሄ ፋየር ፋይቲንግ አፕሮች ያለፈበት ነው ስለዚህ መንግስቱ ኮ የደህነት ተቋሙንም ከላይ እስከ ታች ማدرس ያለበት ይመስለኛል በደህነት ተቋሙ ውይ ሆናል ባሁኑ ሰዓት በጌዲዮና በጉጂ ማብረሰ መካከል ያለውን ግጭት ከስሩ ለመፍታት ችግሩስ ምንድነው የሚለውን ለማውቅ በዶክተር ዳኒዬ የሚመራና በዴንማርክ የስደተኞች ምክር ቤት እንዲሁም የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ሞራንን ያካተተ የጥናት ቡድን ስራውን መጀመሩን ሰምተናል